那柳三娘该如何处置？好生养着，她自有大用处。是。小娘，嗯，这梅花绣的真好看，像不像真的梅花？像。小鸟，嗯，为何您日日都在刺绣啊？没过门之前，我一直在绣房工作，也没有什么本事，只有刺绣还勉强拿得出手。这后宅的日子啊，长得很，若不找些事情来做，怕是一点盼头都没有了。这绣的真好看。天色不早了，你该回去了。我想待在小娘这儿，爹娘整日吵架，我不想回去。莲儿乖，你先回去。你爹不喜欢你整日待在偏院，你莫要惹他生气。这样，明日小娘给你做你最喜欢的酒酿圆子，可好？小宁，那我先回去了。嗯哎呀，这玉芳斋的镇店之宝可真贵气。下去吧。是。你都十岁了，怎么还在读《尔雅》呢？是先生让我们读的。送你去书院，旁的没看你学会什么，倒学会跟我顶嘴了。我在你这个年龄，都开始读《春秋》《尚书》了，我怎么生出你这么个榆木脑袋？半点没随我。你不用在这儿指桑骂槐的，你不就是想说，我这个当娘的肚子里没墨水，辱没了你吴家的家门？难道不是吗？你整日在外面抛头露面的，像个什么样子？再看看，再看看你买的这些，都是些金银之物，简直俗不可耐。你当初娶我过门的时候，怎么不嫌弃这些金银玉器俗气啊？你你娘家本身就是一介商户，能嫁到我们吴家已经是高攀了。你既然已经进了门，就应该学我们吴家的规矩，好生侍候我娘。这幅画，你又花了多少银子？这是前朝名画，怎能跟你那些俗物相提并论？五百贯。千官，有本事你把这些年挥霍的银子都给我还回来！还成天说自己是什么世代读书人，哼，你这祖上数三代都出不了一个进士，还好意思在这里酸不唧唧的装模作样？我呸！这是我特意给你做的，本来想着等过几天你生辰的时候再给你，看看，喜不喜欢？我娘从来都没给我做过这些东西。你娘其实也是疼你的，只不过平常事忙罢了
，这些梅花绣的真好看。绣梅花是我最拿手的。往后梅花也是我最喜欢的，快吃吧，一会儿凉了。小娘，嗯，我想试试刺绣，可以吗？行，那我教你。嗯，看啊，这个针要这么拿着。都说让你在屋里歇着了，只不过夜里着凉，晨间已经喝了药，不碍事的。莲儿，快坐过来，孩儿坐在此处就好。怎么，你很怕我？你爹还真没说错，你一点都不随他，也不随我。默默，一会儿到了染房，你看好莲儿，莫让她乱跑。哎，大娘子你放心，我会照看好小郎君的。哎呀，给你倒点水，小郎君。哎呦，哎呦，哎呦，小郎君，你在这儿等我。我去去就回啊！嬷嬷，你要去哪儿？我上唐茅房，你千万别乱跑啊！哎呦今日你与你娘去铺子，可有瞧见什么？把你近日所见所闻，一句一句说与我听。去时的路上，我在马车里睡着了。娘让嬷嬷照看着我。醒来之后，娘已经回来了。你没进去吗？不是让你跟着你娘的吗？你。没用的东西，滚滚滚滚滚滚，滚下去！来人，朱军，若是娘子再出门，叫人暗中跟着。您这是？叫你去就去，若是发现什么，立马告诉我。是。回来。不用了，你下去吧。呃，那我是派人跟着大娘子，还是不派人跟着？你听不懂话是不是？我说不用了。是，周军小娘，你看我绣的好吗？你绣的真好。哎，今日你不是应该随大娘子去巡店吗？我喜欢刺绣，小娘，你能教我吗？
这不是你该学的。为何我不可以？你与小娘不同，你该用功读书，日后才会有出息。可是我爹读了一辈子书，又如何？方才，我坐在这儿，一针一线的嗅着，心里感觉莫名的宁静。我好像明白，小娘，你为何如此喜欢刺绣了？你若是不肯教我，我也会想法子自己学的。若是我答应你，你得向我保证，这件事情不能让你父亲知晓。为何？因为你是男子，小娘，你就放心吧，我父亲不会知晓的。嬷嬷，我嫁到吴家有十几年了，他平日里是怎样待我的，你自是最清楚不过。他打心眼里就看不上我们这些商户人家。想当初，他吴家要不是在钱财上实在是捉襟见肘，他就怎会甘心娶我？前几年，我自起河离，他不同意，还假心假意的哄了我好一段日子。可他这哪是舍不得我呀？他是舍不得我娘家这源源不断的银子。嬷嬷，你看看。这满屋的家当，哪一件不是我从娘家陪嫁带过来的？我要是没有这些，他对我哪有半点情分？可你毕竟还有小郎君，你总该为他想想吧。哎，要是你离了家，那让小郎君以后该如何自处啊？小娘，慢点儿。小娘，这是我花半个月绣出来的，如何？我还从未见过如此逼真的落梅呢。我还偷偷去城里最好的绣房里看过，那些绣样都不如我的。瞧给你得意。那还是小娘您教的好啊！我哪有这么大的本事啊？如今你的秀艺啊，早已远超于我了。你这手怎么伤的？一点小伤，不要紧。等着，我给你拿药。嗯、跟你说过多少次了，若是想刺绣啊，定要护好我们的食指，这是刺绣人安身立命的根本。怎么就不听呢？给我，疼不疼？有点。小娘，你就放心吧，我会好好护着他们的。这几日我要招水了啊。嗯。这是谁回来了？这不是咱吴家的大秀娘吗？谁让你们进来的？这可是一只绣花的手，比女的还白嫩呢。还浅，没想到啊，三哥，原来你还有这种癖好。早知道二伯别送你去书院了，送的是绣房吧？我看你这绣艺。也不比女人差嘛。楚军，这是那个逆子修的。别！哎，楚军，别！你什么贱人？竟然背着我江莲儿这些上不了台面的东西，你想毁了他是吧？楚军，你听我解释，楚军。想当初，我就不应该让你这个低贱的奴婢进我吴家的门。明天你就滚到桌子上去，别让我再看到你！楚军，楚军，堂堂一个七世男儿
，竟然天天关起门来秀这些女人家的东西，我怎么生了你这么一个玩意儿？主角、呃，烧了啊！全都给我烧了，拿过来烧，拿过来让他看着。那院子谁能比我更熟？这侧门后面有个洞，我钻过来的。大夫来过了没有？上药了没有啊？不碍事的。我爹打您了。是我连累了您。我这辈子虽无所出，但是菩萨可怜我呀！将你送到我身边，这几年若不是你日日来侧院陪我，我都不知道日子应该怎么过呢，何来连累一说？莲儿，你是聪慧的。日后要好好念书，有朝一日定能考中。小娘，您是不是有什么事儿瞒着我？明日我就要去庄子了，怕是日后很难再见到你。我去找爹去。莲儿，你爹现在正在气头上，你切莫去惹他。其实去庄子上住也挺好的，那边清静自在，比这一方小院要强多了。那您不要我了吗？再有几年，你就到了籍贯之年，怕是再来后院就会不方便。我只要知道你好好的，小娘心里就踏实了。那我得空了，就去庄子上找您。那您明日一定要等我，我去送您。这个能到多少银子？五十两，一分也不能多了。这可是上好的蓝天玉。小公子啊，你要是不想当的话，你就拿回去吧。啊。你去取钱吧。
，小宁。君，主君他他让小的把这片儿给封了，要不郎君您还是先……谁让你进来的？小小的这就走。这豪宅的日子啊，长得很。若不找些事情来做，怕是一点盼头都没有了。这梅花绣的真好看，我绣梅花啊是最拿手的。那往后梅花也是我最喜欢的。这是我花半个月绣出来的，如何？我还从未见过如此逼真的落梅呢。我喜欢刺绣，小鸟，你能教我吗？这不是你该学的。你与小娘不同，你该用功读书，日后才会有出息。可是我爹读了一辈子书，又如何？方才我坐在这儿，一针一线的绣着，心里感觉莫名的宁静。我好像明白，小娘，你为何如此喜欢刺绣了？当真要为了你姨娘，亲娘亲于不顾吗？娘亲，你有几时把我当成是你的儿子？我真正的娘亲昨日已经死了。站住！今日你要踏出这个门，你就永远都别回来。您放心，这吴家的大门，我无连此生都不会再踏入一步。你，莲儿。我活了几十年，第一次看见男的做刺绣，简直不像话。若是天下男子都同他一般，哪天起了战事，岂不是国将不国呀？这些绣品，当真都是你绣的？正是。娘子手中这幅绣品，绝不输于怀州府任何一家大绣坊。何为烟雨绣？烟雨中变幻万千，方为烟雨绣。以娘子手中这幅梨花绣样为例，那梨花里深深浅浅藏了数十种白色，近看时似是含苞待放，离得远些便能得见梨花盛开，如梦似幻。这倒是闻所未闻呢、啊。这幅绣品在下可以赠与娘子，等下个雨天，娘子自会知晓。好，那这幅绣品我就先带回去。若是当真如你所说的，那今后我家的绣品就都由你来做。这不是赵家的大户，这可是怀州城数一数二的大户。这人好运到
，这赵娘子都说，说不定还真不错啊。难得呀，我也瞧瞧。先生，王媒婆过来了，带她进来吧。是。这呀，可是天大的好事儿。那张家呀，可是怀州府的世家，三代内出过宰相的。我自是知晓，可我不过一介商户。哎，您可不是一般的商户。这烟雨绣楼啊，在怀州府，那谁人不知，谁人不晓啊？张大娘子啊，那也是看中了这一点。您又是一表人才，张家呀，也不是攀权富贵的人家，自然想给女儿找个适合过日子的夫君。我给人说了这么多年的亲，什么样的没见过呀？要我说呀，这可是送上门的好亲事，啊，旁人呐、啊，是求都求不来的。你所言极是，能有机会迎娶张家嫡女，是我的福气。这就对娘子久等了。嗯，我也是岳父大人，请喝茶。母亲，请喝茶。就这么一个独女，日后你可得好好待她。岳父大人，岳母大人，你们大可放心，能得蓉儿为妻，是我最大的荣幸。嗯、我定会好好待她。觉到什么吧？没有，夫君待我很好。哎呀，这下娘就放心了。虽然这吴莲是一介商户，但是她在怀州府颇有名声，以后你的日子也不会太难过了。哎，以你现在的情形，这就是最好的结果了。母亲说的是。我也已经很满足了。嗯
，今日谢谢你陪我回门。我有意在烟雨绣楼收徒受益。收徒？此事你无需多问，你只需在怀州府的女眷中多走动，替我造势即可。那那我需要做些什么吗？听我的吩咐便是。怎的还不见吴娘子？你今日就不该给她下帖子。往日她是张家嫡女，自是高我们一头，如今可就不同了。就是，那吴莲就算秀姨再怎么厉害，也不过是个商户罢了。<笑>对不起，对不起，我来晚了。今日一早啊，我便替孙二郎去曹家提亲。耽误了时辰，不过呀，促成了一桩姻缘，倒是件好事。曹家，哪个曹家？嗯、呃，城北的曹家。哦，他们家这一代无人做官，怕是你们不太熟悉。那孙家怎会与他结亲？要知道孙老太爷可是太子的少妇，虽说已经致仕，可那岂是小小曹家能够攀附的？哎，你年初的时候。不是为你们家小五义亲打探过孙家情况吗？那时候他们还说孙二郎并没有义亲的打算。那你可真是好口才，竟能说动孙家啊！嗯，不是我口才好，是孙娘子自己看上了曹小娘子。孙娘子怎么会知道她一个小门小户的女子？曹小娘子在烟雨绣楼绣习了有一段时间了。前段时间，孙娘子大寿，这曹小娘子啊，就亲自绣了一幅万寿图作为寿礼。你们也知道，孙娘子啊，最看重女子的女工德行，又数着烟雨绣楼的绣艺最得她心，所以自然对这曹小娘子多了几分青睐。啊，嗯，如此说来，这曹小娘子能得这门亲事，倒是多亏了这烟雨绣楼啊。那是他自己的好福气，不知这烟雨绣楼几时再收徒？我替我家小妖啊，也留意留意。<笑>就是啊，我家六娘从小女工就让我操碎了心，正好送你那儿，熏陶熏陶。嗯、就是就是，<笑>来吃个橘子，哎，<笑>枣子也好吃的，<笑>你们也吃啊。<笑>先生，新来的一批秀女已经安顿好了。好，让人去给我准备一副绣架，越大越好。先生，您这是要绣什么？落梅。为何不是梅花，而是落梅呢？开在枝头的梅花，太过艳俗。落在雪中的美，才是最美的。是竟被贼人糟蹋成这样，可惜了。这幅雪中落梅图，我绣了许多年，越绣越觉得小气，没什么可惜的。这次，我要举整个绣楼之力，绣一幅更宏大、更让世人称颂的。烟雨秀出来。可安慰雨随，烟雨所重围。天南有地北，他千江有万水来东北。高高一无声。
知惭愧。相约又当岁，朝辞是落不归，一无悔。一阵阵风吹落，一场场雪茫茫，何曾知日所向？心别忘，历经风霜，心热血未凉。一幕幕就回望，一夜夜飞思量，谁能长从经年？不敢忘，难得无三见，今天真。相约又当岁，朝辞是落不归，一无悔。一阵阵风吹落，一场场雪茫茫，何曾知日所向？心别忘，历经风霜，心热血。